ఉన్నావా అలాసేపు పోసినట్టున్నావు అది క్లైమేట్ కొంచెం కూల్ గా ఉంది కదా సో మీ కాలా కనపడుతుంది అంతే లోపల హీట్ అదురుద్ది కదా పదా నువ్వు వెళ్ళు నేను తర్వాత వస్తా సరే నువ్వు దిగుతేనే వెళ్తా సియోనా ఓ బాయ్ విజు రాలే బొంజ నాకు వద్దు తినేసావా శృతి తినలా ఏ పొద్దునే చెప్ప తెప్పిందిగా చాలా అనుకుందా ఏమో నువ్వు తినలేదా నువ్వా నువ్వేట్రా సార్ సారీ సార్ నువ్వు మీరు తినలేదా సార్ శృతి మన ఫ్లాట్ లో ఉన్నట్టు ఇక్కడ పోలీసులకు తెలిసిపోయింది వాళ్ళు ఆల్రెడీ బయలుదేరిపోయారా ఇమీడియట్ గా దాన్ని తీసుకునేట ఒకటి పారిపోడ్రా ఓకేరా మొత్తానికి పోలీస్ నుంచి తప్పించుకున్నారా రేపు త్వరగా వెళ్ళరా మళ్ళీ వస్తానేమో నువ్వు ఫోన్ లో మాట్లాడింది అంతా విన్నాను రా కాటం రాస్తూనే గేమ్స్ ఆడతారు రా అధికారన్న మాట విను అమ్మకి చెప్పే అబద్ధం ఎప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది కానీ ఆ కాటన్ గార్డ్ ని ఎలా తప్పించాలో చూసుకో రండి రా కదలే చూసుకుంటాను కదా అంటే 
వీళ్ళకి ముందే తెలుసా తను నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు యాక్షన్ చెప్పుకుంటే ఇంత బాగా యాక్టింగ్ చేసావే ఎమోషన్ కి కనెక్ట్ అయితే ఎవడు యాక్షన్ చెప్పక్కర్లేదరా దేడ్ ది మాక్ మరి అమ్మాయి ఒంటి మీద డ్రెస్ ఎలా వచ్చింది అమ్మాయి ఒంటి మీద డ్రెస్ ఎలా వచ్చింది నన్ను అడుగుతారండి అమ్మాయి అడగండి సార్ అమ్మాయి అడగాల మరి నన్ను అడుగుతారా ఆ రూమ్ లో కెమెరాలు అవి లేవు కదా సార్ హైట్ లో ఒకటి ఉందలే అది నీ హైట్ కనిపించండి ఓహో మీకు దండం పెడతాను సార్ ఇందాక నుంచి వీళ్ళు ధూమ్ త్రీ ఢామ్ త్రీని టకా టకా పిచ్చి కొట్టుడు కొట్టారు సార్ అవునా ఒళ్ళు హోనం అయిపోయింది సార్ మీకు పుణ్యం ఉంటుంది సార్ ఆ అమ్మాయి మా ఫ్లాట్ లో ఉన్న మాట నిజమే కానీ ఆ కిడ్నాప్ కి నాకు ఏ సంబంధం లేదు సార్ ఆపండ్రా అలాగే సార్ నువ్వు చాలా మంచోడి పోయా థ్యాంక్ యూ సార్ చేయి రావట్లేదు సార్ కొట్టు కొట్టి అలసిపోయారు కానీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ తీసుకోండి తర్వాత టీ తాగి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి చెప్పాను కదండి పాప యూరోప్ ట్రిప్ కెళ్ళిందని ఇంకా వన్ వీక్ అవుతుంది రాగానే తనతో మాట్లాడి డేట్స్ కన్ఫర్మ్ చేద్దాం అండి బేబ్ ఫ్రీగా ఉన్నట్టుంది ఎలాగైనా పడేయాలి మాకోసమే <laughs> తెలుసుంది <laughs> మర్చిపోరా <laughs> 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 అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీ ఇద్దరికి ముందే పరిచయం ఉందా ఈస్ మై గర్ల్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మరి అబద్ధాలు ఏ కిడ్నాప్ రావాలి చేస్తానన్నాడు చేసుకోమన్నాను నీకు దండం పెడతాను దిగిపోతాను కారాపు నువ్వు ఆపు నీకు నిజం తెలియాలి అంతేగా అవును వెంకట్ ఆశ్రమానికి పోని బాగున్నారా ఈ అబద్ధాలు ఏంట్రా అంటే అనాథ శరణాలయం తీసుకొచ్చారేంట్రా అబద్ధాలకు పుట్టిన నిజాలన్నీ ఇక్కడ అనాథల్లా బ్రతుకుతుంటాయి ఈ అనాథల్లో పిల్లలే కాదు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు 
పేరెంట్స్ వదిలేసిన పిల్లలకి పిల్లలు వదిలేసిన పేరెంట్స్ మళ్లీ పేరెంట్స్ అవుతుంటారు బయట బంధాలన్నీ అనాథలైపోతుంటే ఇక్కడ అనాథలందరూ బంధాల్లా బ్రతుకుతుంటారు మన నవ్వుని ఏడుపుని కూడా అవసరానికి వాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ అది ఉండదు వీళ్ళ బ్రతుకుల్లో క్లారిటీ లేకపోయినా ప్యూరిటీ ఉంటుంది కానీ నెలకు ఒకసారి మాత్రం చిన్న బాధ ఉంటుంది ఆశ్రమానికి పిల్లల్ని దత్తత తీసుకోవడానికి వస్తుంటారు నీ పేరేంటమ్మా చిట్టి నాతో వచ్చేస్తావా నీకు బొమ్మలు కొని పెడతాను బట్టలు కొని పెడతాను స్కూల్లో చేర్పిస్తాను అమ్మా అని పిలువనిస్తారా ఆనందం ఒకరి కోసమే వస్తుంది కానీ బాధ అందరూ కావాలనుకుంటుంది నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పండుని కూడా మగ పిల్లలు ఏడో కూడదని ఆయా చెప్పింది తెలిసిపడిందిరా నువ్వు ఓడిపోయావు ఉంటే చెప్పు సరే మళ్ళీ చెప్పు మళ్ళీ హెడ్ ఎట్పడిందిరా నువ్వు గెలిచావు టైం కూడా ఈ కాయిన్ లాంటిదే ఒకసారి రెడ్ అయితే ఒకసారి టేల్స్ నీ టైం కూడా ఒక రోజు మారిపోతుందిరా అయితే నన్ను కూడా దత్తత తీసుకుంటారా అంటే నువ్వు అనాథని ఇప్పుడున్న మా అమ్మ అప్పుడు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అప్పుడే అనుకున్నా ఎక్కడ పోలికలు లేవని ఇతకి అబ్బాయి ఇక్కడే ఉన్నాడా కనపడట్లా నేనే ఇది ఎవరు తీసుకోలేదు సారీ రా మీ పేరెంట్స్ పోయారనుకున్నాను కానీ అస్సలు లేరని ఎందుకురా నాకు చెప్పలేదు లేరు ఎక్కడో చచ్చి ఉంటారు ఎక్కడ చచ్చారు తెలిస్తే చచ్చినా ఉన్నట్టే ఎక్కడున్నారు కూడా తెలియకపోతే ఉన్నా చచ్చినట్టే సారీ చెప్పడానికి మనిషి నాకా నువ్వు అనాథం ఎందుకు అవుతావా ఎదవా మరి శృతి ఈ కిడ్నాప్ రావాలేంటి ఎవరూ లేని నీకు అమ్మాయింది కదా అలాంటి అమ్మని మోసం చేయడం ఎందుకు 